消息。爸爸在啊。扶嫂，扶嫂。护卫干嘛去了？要不是护卫啊，你就见不着我了。不行，我这走远远的，烦死了。你要去哪儿？我没开玩笑。今天特高课的人到了兰亭大戏院附近的男厕所去勘察现场，他们后来又沿着线索找到了黄云长。那又怎么样？后来我也去了。这个七大姑真的存在的话，她一定不会是个女的。你的意思是说她是个男的？大哥，你怎么就这么镇定？你是不是已经猜到了我把现场给毁了？那天看戏，你是不是坐在第三排右边？我老爷突然明白了，这是杜松的战术，自己怎么这么傻才看出来？那么好吧，来而不往非礼也。他开始反击。杜松这是饥饿战术，那自己就回敬他绝食一招。绝食，他不吃就饿死他。我看他能撑几天。哎，等一下，适当的时候给他一点吃的，要做的巧妙一点。好的，将军。什么？你说曹花李在杜松手上？八清在他手上。我派人暗中跟踪特高科，他们行动很诡秘，几次甩掉了我的人。小岛局长，你可以接管特高课了。我要你直接给冈村宁次打点报告，让他给杜松压力，限他两日内找到曹火林。啊，这个杜松，把他调过来，怎么不好好配合工作？小岛局长，杜松可是你调来的。是的。其实杜松抓曹华礼，教训一下就好了，但绝对不能影响我的工作啊。嗯，接冈村大将。一百三十米，长枪，连用长枪
จิมีจอกังหัวหล่อ也很清楚八路军和军统都在打中野的主意都希望铲除中野好让自己全力以赴的帮他们做事但中野是自己的报仇的事不能让别人逮牢必须抓紧世界上最让人头疼的事就是起个大早赶个晚集你们到这儿来干什么这是我家呀他有什么动静吗没动静没动静有我就去告诉你们了你快走吧你老实点我知道我知道开窗帘的话你们就抓不到七大姑了把窗帘打开一个手榴弹进来砰他就可以跑掉了把窗帘关上他就会想方设法的从走廊里过来你们就埋伏在那里把岸兵也派过去增加你们的兵力你去安排吧就说是我说的这个要不把你们的长官叫过来有什么动静没动静没动静有我就去告诉你们了你快走吧勝利に向け共に頑張りましょう
你先撤，不行，要是大家一起撤。那好，掩护连长。八路军就比一百米之内隐蔽，他们的撤退步骤做得很细致，每一条胡同、每一幢大楼都被他们利用上了。这一点，占领者永远做不到。目前，我们的确没有什么有效的方法做到。听说仲夜跑到草花里家里大闹了。今天要是没有人帮你，我早就一枪打死你了。还有你，杜松，你把老子当什么了？老子是谁呀、啊？你拿我当靶子？老子是谁呀、啊？你拿老子当靶子？啊？老子是谁呀、啊？你。啊！看什么看？哎，滚！走，给我滚！太太太君，太君，太君，您您冷静啊，太君。走，给我滚！滚！小道局长，您这是
，我不带着卫兵，早晚会被打死。这天津还有安全吗？曹怀礼丢了，夏子小姐被袭击，我可告诉你，夏子要是出了事，我要你的命。是意外，这完全是意外。好了，我不听解释。我给你最后两天，找到曹怀礼，抓住袭击夏子小姐的凶手。两天之内，我见不到曹怀礼，你自动消失。小岛局长，这次是动真格的了。两天之内，如果找不到袭击夏子的凶手，我会让你永远消失。嗨。派三营两个人去。好，您看这边，如果这边有……哦，收到一封奇怪的电报。啊，我是曹华礼，被杜松绑架。曹华礼怎么知道我们根据地电台的呼号？司令员，你忘了，上次他来帮咱们改进模具的时候，碰巧咱们电台出了毛病，不是他修好的吗？马上发报，让赵刚和谭院长火速营救。是。这次失手，夏子身边肯定增加了很多保卫，可能他连家都不能回去了。那我们就去他记者站去堵截。不行，杜松要是知道有人惦记着夏子，可能会在那儿设陷阱。这事儿咱们再好好琢磨琢磨。进来，老板，这是根据地的密报。曹华丽果然被杜松绑架了，他把电报都发到根据地了。什么？嘿。还真有他的，发到根据地去了。那我们赶快去通知小岛，让他跟杜松交涉。怎么通知小岛？谁能去？当然，谭姐就合适了。你是说让他跟小岛说，这个电报是发到根据地呢？嗨，这肯定就不用操心了。他有的是办法。你不知道他们绑架夏子成功了没有？应该不会有问题。黑泽和赵连长，你不是吃素的，那要是出了什么意外呢？那倒也是。咱们最好另外做一个准备